Biblical Foundations, Chapter 6, Discipleship and Leadership. And we are in Section 4, and that is Christian Character. We are still in the Christian Fundamenten and über Jüngerschaft und Leiterschaft. And now we are in, in Kapitel 6, in the Abschnitt 4. When it comes to Christian Character, you must be intentional about this. Und wenn es dann, wenn es sich dreht um christlichen Charakter, da braucht es deine ganze Hingabe. Those who are disciples of Jesus Christ will bear the marks of the Lord in their lives. Und diejenigen, die Jünger Jesus sind, werden die Zeichen des Herrn in ihrem Leben tragen. It's critical that we cultivate uh, the fruit of a godly life. Es ist entscheidend, dass wir die Frucht eines gottesfürchtigen Lebens kultivieren. As we follow Jesus Christ, it's really a prerequisite, a must. Und wenn wir Jesus Christus nachfolgen, uh, dann ist es wirklich ein, 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 ein Muss. We're going to spend some time in 2 Peter, chapter 1, from verse 3 to 11, and I encourage you to read that whole passage. Und wir werden jetzt etwas mehr uh, Zeit verbringen im 2. Petrus 1, 3 bis 11, und ich uh, ermutige dich, dieses Kapitel selber zu lesen. 2. Petrus 1, 3 bis 11. In our lesson, our questions are going to go through that and break it down verse by verse. Und in unserer Lektion jetzt über christlichen Charakter gehen wir jetzt Schrift für Schrift, für Schrift für durch und uh, beschäftigen uns mit diesen. Let's read, let's read 2. Peter chapter 1, verse 3. Lasst uns im zweiten uh, Brief an des Petrus im ersten Kapitel den Vers 3 lesen. It says, His divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by his glory and virtue. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. God has provided us with everything that we need to live a godly life. Gott hat uns mit allem versorgt, was wir brauchen, um ein göttliches Leben zu leben. You want to live a godly life? Willst du ein göttliches Leben leben? God has provided the way for you to do that. Und Gott hat bereits den Weg vorbereitet, damit du das tun kannst. So how do we partake of this divine nature, of this godly life? So wie können wir uns einklicken in dieses göttliche Leben? Let's read verse 4. Und jetzt lesen wir den Vers 4. So 2 Peter chapter 1 verse 4 says, By which we have been given, by which have been given to us exceedingly great and precious promises that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Da heißt es im ersten, uh, in zweiten Petrus uh, 1, uh, 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet die ihr dem Verderben, durch das die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber, okay, entflohen seid. So we can partake of this divine nature by faith in God's promises. Ja, wir haben Anteil an seiner göttlichen Natur durch diese Verheißungen. It's a faith that produces character change. Und es ist ein Glaube, der Veränderung deines Charakters hervorruft. And what can we escape as a result? Und uh, wem entfliehen wir als Ergebnis? It says that we escape the corruption that is in the world through lust. Dass durch die Begierde in der Welt ist entflohen wir sind. Also wir können uh, durch diese neue göttliche Natur dem Verderben der Begierde in der Welt entfliehen. The most important mark of a disciple of Jesus Christ is godly character. Und das größte Zeichen eines Jüngers Jesus ist göttlicher Charakter. I mean, we should never minimize the importance of the gifts of the Holy Spirit. Wir sollen nie die Bedeutung der Gaben des Heiligen Geistes herunterspielen. Yet it is the fruit of the Spirit that identifies a true follower of Jesus. Doch es ist die Frucht des Geistes, die den wahren Nachfolger Jesu auszeichnet. When Jesus was talking to his disciples and instructing them on how to identify false prophets. Und als Jesus seine Jünger anleitete, wie sie falsche Propheten erkennen können, sagte er, Jesus said it's by their fruits that you will know them. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. 
Jesus talks about that in Matthew chapter 7 verse 19 and 20. Und uh, uh, Herr Jesus spricht darüber in Matthäus 17, 19 und 20. Many people are gifted. Viele Menschen sind begabt. Yet the real uh, test is the character. Aber der echte Test ist der Charakter. The habits and the lifestyle. Die Gewohnheiten und der Lebensstil des Einzelnen. What are your habits? What are your lifestyle? Are was, they godly habits? Godly lifestyle? Ja, was hast du für einen Lebensstil? Was sind deine Gewohnheiten? Sind es göttliche Gewohnheiten? Göttlicher uh, Lebensstil? Every disciple is given gifts for the edification of the body, for the good of the whole body of Christ. Ja. We studied that in previous chapters. Jedem Jünger sind Gaben zum Nutzen des gesamten Leibes Christi gegeben worden. Uh, aber es ist die Frucht eines gottgefälligen Lebens, die wir pflegen müssen. Uh, charisma and, and the way that you can interact with people, it's important. Charisma und wie wir mit Leuten umgehen können, ist wichtig. You know, the, your personality and how outgoing you might be, those are important things. And, and your spiritual giftings and how powerful you can, uh, you know, serve and minister, that's important. But character is essential. Aber der Charakter ist wesentlich. Man, if you if you have character, God can use you in such powerful and amazing ways. Wenn du wirklich göttlichen Charakter hast, kann ich Gott verwenden in unwahrscheinlichen uh, Höhen. <coughs> When we look back in 2 Peter chapter 1 verse 5. <coughs> Wenn wir im 2. Petrus Uh, in Kapitel 1, Vers 5 nachschauen. We're going to see a progression and, and it starts with faith. Und wir sehen dann eine Steigerung und es uh, fängt an mit Glauben. Let me read, it says, But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith, there's the starting point, faith, virtue. To virtue, knowledge. To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To <coughs> perseverance, godliness. To godliness, brotherly kindness. Into brotherly kindness, love. Und da heißt es, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die, tu die Tugend da in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. So the foundational ingredient, the starting point for Christian character is faith. So the Anfangspunkt für christlichen Charakter ist Glauben. Your belief in Jesus Christ, your faith in him, your trust in him. Du glaubst an Jesus Christus, du hast Glauben an ihn. But then there's these additives, these things that are added to that. Aber dann kommt, kommen alle Dinge, die sich da noch dann uh, weiter herausbilden uh, werden. And the first one says, add to your faith virtue. Und dann heißt es, zu unserem Glauben sollen wir noch Tugend hinzubringen. And that's speaking about a life of moral excellence, a life of excellence. Und da, da spricht es von einem Leben von moralischer uh, ja, Exzellenz. To live well. Gut zu leben. Then to add to this, it says add to virtue knowledge. Und dann heißt es, da sollen wir noch die uh, Erkenntnis hinzufügen. And that knowledge is talking about it, it enables you to live <coughs> rightly, to make right decisions and choices. Und diese Erkenntnis wird dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. To act honorably in day-to-day -day life. Und dass du eben uh, ehrwürdig uh, in deinem täglichen Leben vorangehst. And then it says to add to this type of knowledge, self-control. Und dann heißt es, zu dieser Erkenntnis sollen wir noch Enthaltsamkeit hinzufügen. And that's where you have self-mastery. Das heißt, du bist dein eigener Meister. Where reason prevails over passion. Wo uh, die Vernunft über deine uh, Leidenschaften uh, siegt. All of this is talking about Christian character, a building in Christian character. Und das alles spricht davon, den christlichen Charakter aufzubauen. Okay, as we go on from self-control, then it mentions perseverance. Und uh, während wir noch weitergehen hier, spricht es von noch Anteilsamkeit über Ausharren. And that's courageously enduring hard things. Und uh, Ausharren heißt, mutig schwere Zeiten durchzustehen. And accepting the good fruit that comes through that suffering. Und uh, die guten Früchte 
zu erwarten und anzunehmen, die durch dieses Leiden kommen. See, a person with godly character ein Mensch mit gottlichem Charakter can actually look at a trial or a, a difficult situation and have joy in it. Und kann eine, eine schwere Zeit sehen und sogar noch Freude darin finden. Because they know God is using it to for some good in their life or in the life of someone else. Uh, denn sie wissen, Gott verwendet diese schwierige Situation, um deinen Charakter zu trainieren. And then to that perseverance, Peter tells us to continue on to add godliness. Und dann uh, sollen wir zu diesem Ausherrn noch Gottseligkeit hinzufügen. And that means that you're correctly serving God and correctly serving others. Und das heißt, dass du Gott in einer korrekten Weise dienst, aber auch anderen. And to this godliness, then he says to add brotherly kindness. Und dann zu dieser Gottseligkeit sollen wir noch Bruderliebe oder brüderliche Freundschaft, Freundlichkeit hinzufügen. And that's talking about a family type of love. Und davon, das ist so eine Art Familienliebe. You know, the kind of love you might have for your mother or your children, this really close, a human type of love. Ja, das ist die Liebe, die du für deine Familie hast und deine, ja, and then he says Mutter, that, Vater. Then he said to add to this kind of brotherly love, this family love, to add agape love. Und zu, diesem, zu dieser Familienliebe sollen wir noch die agape love, also die totale selbstlose Liebe hinzufügen. So you've started off with faith. Du fangst an mit Glauben. And then God keeps adding, and you keep adding all these Christian characters till you reach love. Und dann fügt Gott noch weitere uh, um, ja, Erkenntnisse hinzu, uh, Erkenntnisse, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesseligkeit und so weiter, Bruderliebe und dann noch die echt die Agapeliebe. Love is the ultimate target. Und Agape Liebe ist das höchste Ziel. Love is the highest form of Christian character. Agape Liebe ist die höchste Form von christlichem Charakter. And, and now we look and we see in 2 Peter chapter 1 verse 8 what will be the result of having these qualities in increasing measure. Uh, wie geht es denjenigen, die diese Charaktereigenschaften uh, haben? <coughs> It says, for if these things are yours and abound, You will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dann heißt es hier, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht rege und nicht fruchtleer sein. When you have Christian character, you will be fruitful. Wenn du christlichen Charakter hast, dann wird das Ergebnis Fruchtbarkeit sein. You'll be so fruitful in God's kingdom, ah, it'll be amazing. Und du wirst so fruchtbar sein im Reich Gottes, es wird überwältigend sein. Well, we also can see in the Bible, what is the condition of those that don't have these character qualities. Ja, wie geht es aber denjenigen, die diese Charaktereigenschaften nicht haben? Uh, 2 Peter chapter 1, verse 9 says, For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Ja, dann heißt es hier im 2. Petrus 1, 9, uh, Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. If you don't have Christian character, you are short-sighted. That means you don't see far, you're blind. Wenn du nicht christlichen Charakter hast, dann uh, bist du blind, bist kurzsichtig. You're forgotten who you are. Dann hast du sogar vergessen, wer du bist. The promise for those that develop Christian character is given to us in verse 10. Und die Verheißung, die uns gegeben wird, wenn wir christlichen Charakter haben, finden wir im 2. Petrus 1, 10. 2. Peter chapter 1, verse 10 says, For if you do these things, you will never stumble. What a promise. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwähnung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. You know, we are to rejoice in suffering. Wir sollen uns freuen im Leiden. The Bible does not tell us that we, are, that we should have to be happy in the time of suffering. No, no, no. It tells us to rejoice, to have joy. Yeah. Also, the Bible sagt nicht, dass wir glücklich sein sollen in unserem Leiden, sondern Freude. And how can I have joy? Joy is, a, is kind of this choice, this, this choice to trust God. How can I have that choice? Und wie kann ich diese Freude haben? die aus einem totalen Vertrauensverhältnis zu Gott kommt. Wie kann ich die haben? 
Because suffering produces Christian character. Denn Leiden bringt christlichen Charakter hervor. Let's read Romans chapter 5 and verse 3 and 4. Lasst uns Römer 5, 3 bis 4 lesen. But we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Also wir freuen uns auch in Leiden. Bedrängnis bewirkt Ausharren, das Ausharren Bewährung, die Bewährung Hoffnung, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. How you go through hard things matters a lot. Wie du durch die schweren Zeiten deines Lebens gehst, ist sehr entscheidend. Are you going through something hard right now? Gehst du zur Zeit gerade durch etwas Schweres? Are you suffering? Leidest du? Well, how are you going through that suffering? Wie gehst du jetzt durch dieses Leiden? This suffering is producing Christian character in you as you persevere. Und dieses Leiden bringt bei dir christlichen Charakter hervor. You're building something good in you. God sees that as something good. Und Gott sagt, ich sehe es etwas Gutes in dir. See how we go through hard things. It really matters. People around are watching. God is watching. Und wie wir durch schwere Dinge gehen, da beobachten uns die Leute. Und Gott beobachtet uns. That's one of the reasons James said that we should consider trials as pure joy. Und warum sagt dann Jakobus, Jakobus, dass wir die Prüfungen als reine Freude betrachten sollen? James chapter 1, verse 2 and 3 says, Count it all joy when you fall into trials of various trials knowing that the testing of your faith produces patience yeah in jakobus 1 da lesen wir jetzt das ist ein ganz wichtiges wort 1 4 das ausharren aber soll ein vollkommenes werk haben damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts mangel habt you know it seems in this life we do everything we can to avoid suffering ja, es schaut so aus, als wenn wir alles versuchen, um Leiden zu verhindern. We don't look at trials as something good most of the time. Wir schauen jetzt unsere Herausforderungen nicht an, an als, als etwas Gutes. We try to plan our life such that we won't have suffering and we won't have trials. Und wir planen unser Leben so, dass wir kein Leiden haben, kein, äh, keine unangenehmen, unangenehmen Sachen. But when we do that, we forget that God uses suffering and trials to produce character in us. Und wir vergessen, dass Gott Leiden und Prüfungen verwendet, um Charakter in uns zu bewirken. If you persevere through the hard things, und wenn du durch diese schweren Zeiten durchgehst, allow God to be in control. Trust Him. Erlaube Gott die Kontrolle zu übernehmen und vertraue ihm. It will build in you something that is so valuable. That's character. Er wird in dir etwas bauen, was sehr wertvoll ist, und zwar christlichen Charakter. Actually, you'll end up lacking nothing, is what James chapter 1, verse 4. In a spiritual sense, you'll lack nothing. Es ergibt sich dann in unserem Leben, wenn die, wenn die Beharrlichkeit ihr Werk vollendet hat, dann werden wir vollkommen und vollendet sein und in nichts Mangel haben. Das lesen wir in Jakobus 1, 4. You'll have complete Christian character. Dann hast du vollkommen christlichen Charakter. You'll have a proven, attested, attested in authentic Christian character. Ja, du hast einen authentischen, geprüften christlichen Charakter. A, a victorious life that, that you're reaching nearer to the standard of Jesus. Und uh, du bist dann in deinem Standard deines christlichen Lebens schon Jesus viel näher gekommen. If you're in the middle of a trial right now, Look and see, you know, trust God, it's going to work out for something good in your life. Und wenn du mitten in einer, in einem, in einer Bedrängnis bist, schau auf Jesus, vertraue ihm und es wird etwas Gutes daraus entstehen. It's building maturity and character in you. Es baut um, uh, Reife und Charakter in dir. Count it joy. Und rechne es als Freude an. And I know that just seems so opposite of our natural human thinking. Und die, dass man in Bedrängnis Freude hat, das ist so gegen alle natürlichen Wege. In James chapter 1, verse 2 to 4, there's a great connection between trials and maturity or Christian character. Und in Jakobus 1, da sehen wir eine starke, also was das bewirkt in uns. We see that trials produce maturity and character. Wir sehen, dass uh, Versuchungen 
Bewährung des Glaubens bewirken. If we go through testing, wenn wir durch Tests durchgehen and we do it in the right way, und wir es im richtigen Sinne machen, we stay the course, uh, wir, wir bleiben auf dem richtigen Kurs, schauen auf Jesus, we will be living more victoriously on the way out. und wir werden von da an siegreicher leben. And we'll be becoming more like Jesus. Und wir werden mehr wie Jesus werden. You know, this is a radically different idea than what is, is the world's thinking. Das ist eine radikal anderes Denkweise, wie die Welt dazu steht. So next time you're going through something hard, you're, you're suffering, or maybe even if you're going through it right now, don't shake your fist at God and say, why God, this hard thing? Und wenn du noch einmal, jetzt, jetzt einmal durch Leiden durchgehst, nicht so, warum Gott, warum muss ich durch das durchgehen? Accept it and go through it correctly. Persevere. Und nimm es an und harre aus. Let God change you. Lass Gott dich verändern. Let God work in your heart. Lass Gott in deinem Herzen arbeiten. Know that he's developing godly character in you. Und bitte sei sicher, Gott entwickelt göttlichen Charakter in dir. Well, what did you learn from this lesson? Was hast du von dieser Botschaft jetzt And gelernt? how will you apply it to your life? Wie wirst du das in deinem Leben anwenden? I mean, it's great to sit here and listen to this YouTube, listen to this teaching. Und es ist gut, dass du da jetzt da zuhörst zu dieser Botschaft und, und dir Zeit nimmst. But what are you going to do about it? That's where it really matters. Aber was machst du jetzt mit dieser Information in deinem Leben? Keep us updated. Write some comments down below. Tell us what God's doing in your life through these und teachings. Bitte, halt uns auf dem Laufenden. Wenn du Kommentare hast, schreib sie drunter und wir werden uns damit befassen.